ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ ഇൻ്റർഗവൻ്റ് സിസ്റ്റം പറഞ്ഞു അപ്പം ഇൻ്റർഗവൻ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ അപ്പോൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കിൻ്റെയും കൂടെ നമ്മൾ അതിൻ്റേതായ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്തിരുന്നു സോ അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ കൂടെ കവർ ചെയ്യാത്ത എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് കാണണം സോ ഈ വീഡിയോസുകൾ എല്ലാം കണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻ്റർഗമെൻ്ററി സിസ്റ്റമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിലും ഏത് എക്സാമിനാണെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ ഒബിയസ് ക്ലൈൻറ്റ് വിത്ത് ഡയബറ്റീസ് ഹു ഹാഡ് എ ബവൽ റിസെപ്ഷൻ ഫൈവ് ഡേയ്സ് എഗോ സേസ് ഐ ഫെറ്റ് ലൈക്ക് ഐ സ്പിറ്റ് ഓപ്പൺ വെൻ ഐ വോസ് കഫി ഓൺ അസസ്മെൻറ്റ് ദ നേഴ്സ് നോട്ട്സ് ദാറ്റ് ഇ ദ ഇൻസിഷൻ എഡ്ജസ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ആൻഡ് എ ലൂപ്പ് ഓഫ് ബവൽ ഈസ് പ്രൊട്രൂഡിങ് ത്രൂ ദ വൂണ്ട് വിച്ച് നേഴ്സിംഗ് ആക്ഷൻ വുഡ് ബി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സെലക്ട് ഓൾ ദാറ്റ് അപ്ലൈ സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സെലക്ട് ഓൾ ദാറ്റ് അപ്ലൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് എൻഗ്ലസ് ആറിൻ്റെ എക്സാമിൽ വരുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പാസ് റേറ്റിനെ കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നതുമായ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെലക്ട് ഓൾ ദാറ്റ് അപ്ലൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചോദിക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ക്ലിയർ ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാ കറക്റ്റായ ആൻസറും തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ യൂഷ്വലി നമുക്ക് ഫൈവ് ഓപ്ഷൻസ് കാണും ഈ ഫൈവ് ഓപ്ഷൻസിൽ ചിലപ്പം അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പം ഓൺലി വൺ ഓപ്ഷൻ ഈസ് കറക്റ്റ് സംടൈംസ് ത്രീ ഓർ ഫോർ ഓപ്ഷൻസ് ഈ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണിത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ഒരു കറക്റ്റ് ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി നമ്മൾ ടു ടോപ്പ് ആൻസർ കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കും ഒരെണ്ണവും കൂടി എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവത്തില്ല അങ്ങനെ ഈവൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ എല്ലാ ഓപ് കറക്റ്റായ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും എടുക്കേണ്ടി വരും രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫുൾ മാർക്ക് പോകും സോ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നാല് ഓപ്ഷൻസ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നാല് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പകരം നമ്മൾ മൂന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ഫുൾ മാർക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പോകും സോ അതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഫാക്ടർ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഓപ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഡയബറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒബീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലൈൻറ്റിന് വവൽ റിസെപ്ഷൻ സർജറി കഴിഞ്ഞു സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞു ഒരു ഫൈവ് ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് അപ്പോൾ ക്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നു സംതിങ് ലൈക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് എന്തോ പുറത്ത് വരുന്ന പോലെ എനിക്ക് അപ്ഡോമിനിൽ നിന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് ക്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നേഴ്സ് അസസ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങി അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നേഴ്സ് കാണുന്നത് മൂന്ന് ഡിസ്റ്റസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയി ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ലൂപ്പ് ഓഫ് പവൽ പാർട്ട് റിട്രൂഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് സോ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൂണ്ട് എബിസറേഷൻ ആണ് ഐ തിങ്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് വൂണ്ട് ഡെഹിസൻസ് ആൻഡ് വൂണ്ട് എബിസറേഷൻ സോ ഈ സെറ്റ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെനാരിയിൽ ഇവർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൂണ്ട് എബിസറേഷൻ ആണ് ഒരു വൂണ്ട് എബിസറേഷൻ വരുമ്പോൾ വിച്ച് ഓൾ ദ ആക്ഷൻസ് വുഡ് ബി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഒരു നേഴ്സ് ഏതെല്ലാം അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഉള്ള ആക്ഷൻസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ദ ഓറൽ ടാബ്ലറ്റ് ഓഫ് ഓക്സോക്കൊഡിൻ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് പി ആർ എൻ ഫോർ പേ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ അസസ് എ ഫുൾ സെറ്റ് ഓഫ് വൈറ്റൽ സയൻസ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ കവർ ദ വിസറ വിത്ത് ദ സ്റ്റെറൈൽ ഡ്രസ്സിംഗ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഇൻ നോർമൽ സലൈൻ സൊല്യൂഷൻ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ നോട്ടിഫൈ ദ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പ്ലേസ് ദ ക്ലൈൻറ്റ് ഇൻ ലോ ഫൗളേഴ്സ് പൊസിഷൻ വിത്ത് നീസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഫ്ലെക്സ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസാണ് നമുക്കുള്ളത് ഈ അഞ്ച
പക്ഷെ കണ്ടൻറ്റ് പുറത്തോട്ട് വരത്തില്ല അതാണ് ഡെഹിസൻസ് എവിസ്രേഷൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിസ്രേഷനാണ് അപ്പോൾ എവിസ്രേഷനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ കാണാം എവിസ്രേഷൻ ഇസ് എ മെഡിക്കൽ എമർജൻസി സോ ഇതൊരു മെഡിക്കൽ എമർജൻസിയാണ് ഇത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ലോക്കലൈസ്ഡ് ഇഷ്കീമിയ ഷോക്ക് ആൻഡ് പെരിട്ടോണൈറ്റിസ് കോമണായിട്ടും ഇത് ഇഷ്കീമിയിലോട്ടും പെരിട്ടോണൈറ്റിസിലോട്ടും ഇഷ്കീമി ഷോക്കിലോട്ടും പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഉള്ള മെഡിക്കൽ എമർജൻസിയാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഈസ് വെരി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓർ ഹൈലി പ്രയോറിറ്റി അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പിന്നെ എമർജൻസി സർജിക്കൽ റിപ്പയർ ഈസ് നെസസറി സോ നമ്മൾ അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഇൻ്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻ്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർജിക്കൽ റിപ്പയർ ആണ് എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള സർജിക്കൽ റിപ്പയർ ആണ് അപ്പോൾ ആ റിപ്പയറിനും ആ കൺ അസസ്മെൻറ്റിന് ആ റിപ്പയറിനും ഇടയിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതെന്താണെന്നാണ് ഇവർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലയൻസ് ഹു ആർ അറ്റ് റിസ്ക് ഫോർ പൂവർ വൂണ്ട് ഹീലിംഗ് ആൻഡ് ആർ അറ്റ് റിസ്ക് ഫോർ എവിസറേഷൻ അതായത് ആര് ഏതെല്ലാം ക്ലയൻസ് ആണ് എവിസറേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒബ്സറേഷൻ ഉണ്ടായാൽ വൂണ്ട് ഹീലിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവാൻ ഡിലേ ആവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടും ഒബിസിറ്റിയും ഡയബറ്റിസും ഉള്ളവർക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒബിസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതേപോലെ കൂടി ആ ഒരു ഫാറ്റിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫാറ്റ് കാരണം എവിസറേഷൻ ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് എസ്പെഷ്യലി അവർ കഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡയബറ്റിസും കൂടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൂണ്ട് ഹീലിങ്ങും ഡിലേ ആവും സോ ഈ മൂന്നാല് പോയിന്റ് മനസ്സിൽ വെക്കുക ഇത്രയാണ് എവിസ്രേഷനെ പറ്റി ഒരു ബേസിക്കലി ക്വസ്റ്റ്യൻ സെനാരിയോ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പോയിന്റ്സുകൾ ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺസ് ദ നേഴ്സ് ഷീ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദ ക്ലയൻറ്റ് വോണ്ട് എവിസ്രേറ്റഡ് ഷീ ഷുഡ് റിമെയിൻ കാം ആൻഡ് സ്റ്റേ വിത്ത് ദ ക്ലയൻറ്റ് അതാണ് മെയിൻ തിങ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ക്ലയൻറ്റിന് ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാവും അവരത് കാണുമ്പം ശരിക്കും ഫ്രൈറ്റൻ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ കാമായിട്ട് അവരുടെ കൂടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാവ് സമ്മൺ ടു ഐഡി നോട്ടിഫൈ ദ എച്ച് എസ് സി പി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എച്ച് എസ് സി പി മീൻസ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡറിനെ ആരെങ്കിലും ആ നേഴ്സ് കൂടെ നിന്നിട്ട് വേറൊരു നേഴ്സ് ഒരു ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ ടീമിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യാം സോ നേഴ്സ് അവിടെ നിൽക്കുന്നു നേഴ്സ് ആ ഇൻഫർമേഷൻ വേറെ ഉള്ള പറഞ്ഞ അപ്പം തന്നെ അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നു അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിങ്ക് സ്റ്റെറിയൽ സപ്ലൈസ് സോ നമ്മൾ ഇനി ആ ഒരു സർജറി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്തെല്ലാം ബാക്കി സ്റ്റെപ്പുകൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ബ്രിങ്ക് സ്റ്റെറിയൽ സപ്ലൈസ് ദെൻ ഇൻസ്ട്രക്ട് ദ ക്ലയൻറ്റ് ട്രൈ നോട്ട് ടു കഫ് ഫോർ സ്ട്രെയിൻ ഓൾറെഡി എവിസറേറ്റഡ് ആയിട്ട് മൂണ്ട് ഔട്ട്സൈഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റിനോട് പറയണം നിങ്ങൾ കഫോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക എന്ന് പറയണം ഓക്കെ കാരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവത്തേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേസ് ദ ക്ലയൻറ്റ് ഇൻ എ ലോ ഫോളേഴ്സ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ദ തൈസ് ലൈറ്റ്ലി ഫ്ലെക്സ് ടുവേഴ്സ് ദ അബ്ഡോമൻ സി അതായത് നമ്മൾ ലോ ഫോളേഴ്സ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നിട്ട് നീസ് അതായത് കാല് മുട്ട് പതിയെ വളച്ച് ടുവേഴ്സ് ദ അബ്ഡോമലിലോട്ട് വെക്കണം അതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഈ അബ്ഡോമലിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രഷർ റിലീവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫർദർ സ്പ്ലിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ വോണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു കംഫോർട്ട് പൊസിഷനിൽ ഒരു ബെഡ് റെസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് എന്നിട്ട് അസസ് ദ വൈറ്റൽ സയൻസ് നമ്മൾ വൈറ്റൽ സയൻസ് അസസ് ചെയ്യണം എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഷോക്കിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ പ്രഷർ ഹാർട്ട് റേറ്റ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓരോ ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം
അഡ്മിനിസ്റ്റർഡ് ആൻഡ് ഓറൽ ടാബ്ലറ്റ് ഓഫ് ഓക്സോകൊഡൺ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോർ പി ആർ ആൻഡ് ഫോർ പി ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പേരിനുള്ളിൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ നമുക്കത് മാറ്റിവെക്കാം ആസസ് ഫുൾ സെറ്റ് ഓഫ് വൈറ്റ് സയൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അത് കറക്റ്റായ ഓപ്ഷൻ ആണ് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് കവർ ദ വിസ്റ വിത്ത് ദ സ്റ്റെറൽ ഡ്രസ്സിങ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഇൻ നോർമൽ സെലൻ സൊല്യൂഷൻ അതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദെൻ നോട്ടിഫൈ ദ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ആരെങ്കിലും ഒരാളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡറിനെ ഇമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറിനെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ അതും കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേസ് ദ ക്ലൈൻ്റ് ഇൻ ലോ ഫോളേഴ്സ് പൊസിഷൻ വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഫ്ലെക്സിബിൾ സോ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ എടുക്കേണ്ട അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയ ആക്ഷൻ അതില്ല ബാക്കിയുള്ള നാലെണ്ണവും കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ആർ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഓർ ദ ആൻസർ ഓഫ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദർ ക്ലിയർ സോ വിൽ മൂവ് ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ പേരൻ കോൾസ് ദ നഴ്സിംഗ് ട്രയേഴ്സ് ലൈൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഈവനിങ് If the parent says that a seven-year-old was found playing in an area with poison ivy and asked what to do, which is the most important instruction to give the parent. So, I will revert the question. That is, one parent is trying to get a form of triage. If you want to get a form of triage, you will get a form of triage. Poison ivy. ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പോയിസൺ ഐ വി ഫൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിൽ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം ആ കൊച്ചിൻ്റെ സ്കിന്നിൽ അതായി അപ്പം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയാനാണ് ഈ പേരൻറ്റ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പേരൻറ്റിനോട് എന്താണ് നേഴ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അവരപ്പം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഓപ്ഷൻസ് വൺ അപ്ലൈ കൂൾ വെറ്റ് കംപ്രസസ് ഫോർ ഇച്ചിങ് ഓപ്ഷൻ ടു അപ്ലൈ ടോപ്പിക്കൽ കോർട്ടിസോൺ ഓയിൻമെൻറ്റ് ടു ദ ഏരിയ Option 3, discourage the child from scratching the area. Option 4, wash the skin where the contact occurred. So what do you think? First we will go to see what is the poison ivy or what are the things we should uh, know about this poison ivy topic. It can, poison ivy in the parayinadha, like namma edengilam chela chela marangalade, okay. ലീവ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇതിലുള്ള തടിയിലുള്ള ഒരു റെസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ലൈക്ക് ഒരു പോയിസണസ് കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ സ്കിന്നുമായിട്ട് ലൈക്ക് അറ്റാച്ച് ആവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നുമായിട്ട് അത് ടച്ചാകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നമുക്ക് ഒരു തരം അലർജിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് പോലെ ഒരു റാഷ് രൂപം കൊള്ളും സോ അതാണ് ഈ പോയിസൺ ഐ വി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് എ കോണ്ടാക്ട് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് റാഷ് ഇൻ ദോസ് ഹു ആർ സെൻസിറ്റീവ് ടു ദ ഓയിലി റെസിൻ found on the leaves stems and roots of the plant chala plant gal kaanapadna alle roots ilum stems ilum leaves ilum okka kaanapadna or oily resin nammal skin umayittu contact aavumbol namakku undavuna rash itching dermatitis ne aanu nammal poison ivy ennu idil parayanadu appo adu usually appear cheyina picture ningalku kaanam linear in appearance aanu ഈ യൂഷ്വലി ഈ ഒരു റാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിങ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വൺസ് നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് എക്സ്പോസ് ആയ ശേഷം ഒരു ട്വൽവ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സിലായിരിക്കും യൂഷ്വലി പക്ഷെ അതിന് മുമ്പും ചിലർക്ക് സ്ക്രാച്ചിങ് അനുഭവപ്പെടും പക്ഷേ അത് കൂടുതലായിട്ടും കുറച്ച് സിവിയറായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ട്വൽവ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സിലായിരിക്കും അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മെഷർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രാച്ചിങ്ങിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിവിയർ ഒരു ഇച്ചിങ്ങിലോട്ട് ഡെവർട്ടൈറ്റിസിലോട്ട് പോവാതെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം സോ അതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഫാക്ടർ അങ്ങനെ ഒരു ട്വൽവ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ക്രാച്ചിങ് സം ടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ലാസ്റ്റ് വീക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ അനദർ പോയിന്റ് സിവിയറിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് റെസിൻ ഓൺ ദ സ്കിൻ സോ നമ്മൾ ഇപ്പം ആ ഒരു ലീവ്സുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ആയി എത്രത്തോളം ടൈം അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഏരിയയിൽ അത് ആ ഒരു റെസിൻ നമ്മുടെ സ്കിന്നുമായിട്ട് ടച്ച് ആയി കോണ്ടാക്റ്റ് വന്നു അത് എത്രത്തോളം നേരം നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സിവിയറിറ്റി നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് വന്ന മോസ്റ്റ്
അതുകൂടിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് അത് അങ്ങനെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് ഫർദർ സ്ക്രാച്ചിങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഫർദർ ബോഡിയിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ ആ ഫർദർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലോട്ട് പോകാതെ നമുക്ക് ക്ലയൻറ്റിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് പോയിസൺ ഐ വി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി ഇതിൽ സാധാരണ ചോദിച്ചു വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ സോ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ഇത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനോട് തിരിച്ചു പോകാം സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അപ്ലൈ കൂൾ വെറ്റ് കംപ്രസ് ഫോർ എച്ച് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സോ എലിമിനേറ്റ് ദാൻ ദെൻ അപ്ലൈ ടോപ്പിക്കൽ കോട്ടസോൺ ഓയിൻമെൻറ്റ് ടു ദ ഏരിയ ആ ഒരു സമയത്ത് കോട്ടസോൺ ഓയിൻമെൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഡിസ്ക്രൈസ് എ ചൈൽഡ് ഫ്രം സ്ക്രാച്ചിങ് ദേരിയ ഓക്കെ ചൈൽഡിനോട് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യരുത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് ബാക്കി ബോഡി പാർട്ടിലോട്ട് ആക്കരുത് സ്പ്രെഡ് ആക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് വാഷ് ദ സ്കിൻ വേർ ദ കോൺടാക്ട് ഓ കേൾ അതാണ് പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വാഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് വാഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുക ആ ബോഡി ബാക്കി ബോഡി ഏരിയ ആയിട്ട് ടച്ച് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു സ്പ്രെഡ് ആവും സോ ആദ്യം വാഷ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പറയുക സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുന്നത് പറയുക ചിലപ്പോൾ വാഷ് ചെയ്താലും മേ ബി സം ടൈംസ് നമുക്ക് സ്ക്രാച്ചിങ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുക സോ അത് പ്രയോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് വാഷ് ദ സ്കിൻ വേർ ദ കോൺടാക്റ്റ് ഓ കേഡ് ഇസ് ദറ്റ് ക്ലിയർ വിൽ സി വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദോസ് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി വിസ് ലിസൺ ദ വീഡിയോ ഓഫ് റൂൾ ഓഫ് നയൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ answer this questions the nurse is caring for an adult client who has sustained partial thickness burn to old anterior body surface below the neck using the rule of nines calculate the percentage of the total body surface area affected record your answer using a whole number നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഹോൾ നമ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു അഡൽറ്റ് ക്ലയൻറ്റിനെ പാർഷ്യൽ തിക്നെസ് ബേൺസുമായിട്ട് കണ്ടു അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും ആൻറ്റീരിയർ ബോഡി വിലോ തന്നെയൊക്കെയുള്ള ആൻറ്റീരിയർ ബോഡി എല്ലാം അഫക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് എത്രത്തോളം പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ടോട്ടൽ ബോഡി സർവീസ് സർവീസ് വെച്ച് ബാക്കിലാൻ ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഫ്ലോയിഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലോയിഡ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് റെജിസ്റ്റേഷനിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അപ്പം ബിലോ ദ നെക്ക് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ആ പിക്ചർ ഒന്ന് കാണാം സി ഈ പിക്ചറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ബിലോ ദ നെക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം വരുന്ന ആദ്യ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് ആൻഡ് അബ്ഡോമനാണ് അത് നമുക്കറിയാം പതിനെട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് സോ എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ ബിലോ ദ നെക്കിൽ വരുന്ന ആൻറ്റി ഏരിയയാണ് ഈ കൈയുടെ ഫ്രണ്ട് ഏരിയ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈ കൈയുടെ ഫ്രണ്ട് ഏരിയ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സോ രണ്ട് കൈയുടെ ഫ്രണ്ട് ഏരിയ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ സോ ചെസ്റ്റ് ആൻഡ് അബ്ഡോമൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് നയൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ പെരിനേൽ ഏരിയ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആൻറ്റി സോ ട്വൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇനിയുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ട് കാലിൻ്റെയും ഫ്രണ്ട് വശമാണ് ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ടാണ് ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് എന്ന് ഒരു കാല് ഫുള്ളായിട്ട് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് മാത്രം വരുമ്പം നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോ രണ്ട് കാലിൻ്റെയും കൂടെ ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ടിലെ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ സോ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ സോ ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും so i hope that the questions that we are discussed today select all that play is very important question and the another one uh, poison iv and this burn hope you are clear with you if you have any clarification if you have any doubt you can uh, mention in the comment box and we will do the further uh, clarification for that one okay bye bye take care